കുരുന്നുകൾ ഇന്നു മുതൽ സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം നെടുമ്പങ്ങാട് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലസ്ലി ചേരുകയാണ് ലസ്ലി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രിയ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നെടുമ്പങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിർവഹിക്കും ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഉദ്ഘാടന സദസ്സിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി അക്കാഡമിക് ഇയറായി മാറ്റുക എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശന ഉത്സവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശന ഉത്സവം നടക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥി കുട്ടികളുടെയും എല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ പ്രവേശന ഉത്സവം ഒരു ആഘോഷമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലുകളും വേഷവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ആയി തന്നെയാണ് സ്കൂൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രവീന്ദ്രനാഥ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലേക്ക് അങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പതോടു കൂടി സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സദസ്സിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വേദിയിൽ അപേക്ഷനായിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവേശനോത്സവം എൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉത്സവ പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഷാജഹാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന ആശംസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചടങ്ങുകൾ പ്രിയ ലസ്ലി ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുരുന്നുകളാണ് ഇത്തവണ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പുതിയതായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എത്തുന്നത് എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്നുള്ള പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഹൈടെക് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധികമുള്ള സ്കൂളുകളെ സ്കൂളുകളിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി അൻപത് മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ ചെലവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവേശനോത്സവ നടപടികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നുള്ള പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നൽകി ഇതിന് ഒരു വലിയ ഒരുക്കം മുന്നൊരുക്കത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല കൈത്രി യൂണിഫോമുകൾ സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശംസ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നേടാനായി ഒപ്പം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ഒരു ആശയം മുൻനിർത്തി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രവേശനോത്സവം അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും പ്രത്യേകതയും ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എല്ലാ രീതിയിലും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഉണർവ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ അധ്യാപകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മക്കളെ എത്തിക്കുക എന്ന
ഇടയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്ന നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിനാദ്യമായാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സൗജന്യ വിദ്യാ സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം അവധിക്കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് ആഹ്ലാദകരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കുന്നതിനും ഈ ഇത്തവണ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മാത്രമല്ല അധ്യാപക പരിശീലനവും ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും ഐ ടി പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും സർക്കാർ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയ യജ്ഞം തന്നെയാണ് മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ലോകം തുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നടപടികൾ നടത്തുന്നതും പ്രവേശനോത്സവം ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പുതിയ കാൽവെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ ലശ്രീ ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് മുഖ്യ അതിഥായ അതിഥിയായി വി ശശി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഒപ്പം തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ കൈപ്പുസ്തകം നന്മ പൂക്കുന്ന നാളേക്കുന്ന കൈപ്പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് അടു ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് എം വി ആണ് പഠന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം മുൻ മന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ സി ദിവാകറിനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ പ്രവേശ പ്രകാശനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫർണിച്ചർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കുമുള്ള ഫർണിച്ചർ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ചെറ്റത്തിൽ സഹദേവൻ ചെയർമാൻ നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയുടെ ചെയർമാൻ ചെറ്റത്തിൽ സഹദേവനായിരിക്കും നിർവഹിക്കുക അത് തന്നെ ഗണിത വിജയം എന്ന കൈപ്പുസ്തക പ്രകാശനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻ കുമാർ ഐ എ എസ് നിർവഹിക്കും അത്തരത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടപടി ചടങ്ങുകളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം സമയം വരുന്ന പുതിയതായി പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ ആദ്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ വരവേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തവണയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഭദ്രദീപം ക്ഷമിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വലിയ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് വേദി കടന്നിരിക്കുന്നത് ഹർഷാരവങ്ങളോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഈ വേ ഈ വേദിയെ ഹർഷപൂരിതമാക്കി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തിരികൊളുത്തുന്നു ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔപചാരികമായി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സർക്കാർ എത്ര കണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു എത്ര കണ്ട് കരുതുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ ഈ ചടങ്ങിന് ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവ് വിളിച്ചു കാട്ടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് പ്രിയ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചടങ്ങിന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം കുരുന്നുകളാണ് ഇത്തവണ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നെടുമ്പങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് സ്കൂളിലാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നത് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി വി രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന
അധ്യയന ദിനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നാം തരത്തിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താകെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലാകെയുള്ള ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഈ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളാണ് മതനിരപേക്ഷത വലിയ തോതിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വലിയ ഭിന്നതകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ട് സമ്പന്നരുണ്ട് ദരിദ്രരുണ്ട് ജാതീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭിന്നതയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഈ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല പൊതുവിദ്യാലയമല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിൽ പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരമ ദരിദ്ര ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടിയും ഉണ്ടാവും അതിസമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയും ഉണ്ടാവും ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലില്ല ജാതി മത വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല നിരക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗഹൃദം ജീവിതത്തിലുടനീളം പുലർത്തുന്ന നിലയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ആത്മബന്ധത്തിലേക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരികയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഹൃദയബന്ധം മാത്രമല്ല വീടുകളുമായും കുട്ടികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള 
വലിയ ശ്രമം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തിപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ സമയം കളിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് നല്ല രീതിയിൽ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തുകയാണ് കലാരംഗത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യം തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ യുവജനോത്സവമൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരം സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില മേഖലയിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന പരാതി പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന നിരക്ക് അവരുടെ അഭിരുചി വിവിധ മേഖലകളിൽ കലാ കായിക മേഖലകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു അവസരം കൂടി സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരത്തെ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നിന്നുപോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നാം ആ ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുക അതോടൊപ്പം കുട്ടിയെ പഠനത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മികവുറ്റ മികവുറ്റവരാക്കണം എന്നാണ് രക്ഷാകർത്താക്കളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നല്ല പ്രതീക്ഷ ഓരോ കുഞ്ഞിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രക്ഷാകർത്താക്കൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിത്തം കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലല്ലേ ഇത് ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഉള്ളൂ കുട്ടിയുടെ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടിത്തം ഇല്ലാതെ ഈ കുട്ടിത്തത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് വല്ലാത്ത ജാഗ്രത കാണിച്ച് ഈ കുട്ടി എങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല ഒന്നും കളിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു വല്ലാതെ ഈ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളോട് അതൊരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചില പുസ്തക പുഴുക്കളായ ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തവരായി മാറാറുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയില്ല മറ്റൊന്നും അറിയില്ല മറ്റൊന്നുമായും ബന്ധമില്ല അങ്ങൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കളിച്ചു വളരുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അറിയുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചുറ്റുപാട് കളിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ജൈവ പാർക്കുകളും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക നല്ലതുപോലെ 
വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെടിയെ ചെടിയെയും ആ പാർക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന നിലയാണുണ്ടാകുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതോടൊപ്പം സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം ദയ സാധാരണഗതിയിൽ വേണ്ട ഒരു പൗരൻ മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ ആ പൗരത്വത്തിന് അർഹമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും ചെറുപ്പനാളു മുതലേ ആർജിക്കാനാവണം ഇപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകൾ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലതല്ല പല സ്കൂളുകൾ അതായത് കുട്ടികളോട് വീട്ടിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ അവർ ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അത് വലിയൊരു കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് മറ്റു തരത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അത് പിന്നെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് നമ്മുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ സഹായകരമായി വന്നായിരിക്കും പ്രാഥമികമായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുട്ടിയെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെല്ലാം മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും ലോകത്തെ മികവുറ്റ വിദ്യാലയങ്ങളോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക നിലയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അതിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുക ക്ലാസ് മുറികൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലാവുന്നു അതിനകത്തുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നു ഓൺലൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാകുന്നു ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ സ്കൂൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വർഷാരംഭത്തിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്കേവർക്കുമുള്ള സൗകര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൗകര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല പോയാലത് കുറച്ച് ദീർഘമായി പോകും അപ്പം ഏതായാലും എല്ലാവരും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല മിടുക്കരും മിടുക്കികളുമായി മാറാൻ കഴിയണം എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അധ്യാപകനായ അധ്യക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദം ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച പൂവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസിനെ നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ ആദരിക്കുന്നു ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ആദരണീയ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെയും പി ടി എ പ്രസിഡന്റിനെയും ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ
കഴിഞ്ഞ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കുമാരി ശ്രുതിയെയും ഈ വേദിയിൽ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുന്നു ഉപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ആദരണീയ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കുമാരി ശ്രുതിയെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് മാഷിനെ ലക്ഷോപലക്ഷം അക്ഷരക്കുരുന്നുകളുടെ പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ വി ശശി അവർകൾ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് എം പി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ ശ്രീ സി ദിവാകരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി കെ മധു വേദിയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വളരെ മനോഹരമായി ഭംഗിയായി നമ്മളിപ്പോൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇതുവരെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഹൈടെക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുക്കും യൂണിഫോം കൊടുക്കും അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജൂൺ ഒന്നിന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ മികവിൻ്റെ വർഷം എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാർത്ഥകമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം പഠനം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷമമുള്ള ഒന്നാകരുത് അതേറ്റവും എളുപ്പവും കളിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും പോലെ സന്തോഷമുള്ളതുമാകണം എന്നാലേ കുട്ടികൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകരും പി ടി എ പ്രതിനിധികളും പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കിക്കൊണ്ട് പഠനം ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ളതാക്കിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരത്തെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മികവിൻ്റെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് അതിനു വേണ്ട അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് ഈ സ്കൂളിലും ആരംഭിക്കണം പഠന നിമിഷങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും ഒരു നിമിഷം പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കണം ഈ സ്കൂളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അഞ്ച് കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകി ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായി എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറയുന്നത് ഏഴോ എട്ടോ കോടി രൂപയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം സ്വരൂപിക്കുവാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും 
ഈ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം ഈ സ്കൂളിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആവശ്യമായ പണം ബാക്കി എത്രയാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായൊരു കെട്ടിടം മാതൃകാപരമായൊരു കെട്ടിടം വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു അക്കാദമിക് നിലവാരം ഇതെല്ലാം വന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ സ്കൂള് അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്ന് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി ശശി അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ദിശാബോധത്തോടുകൂടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് എം പി നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ ശ്രീ സി ദിവാൻ എം എൽ എ ശ്രീ വി കെ മധു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാൻ നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ ശ്രീ സഹദേവൻ സി കെ വി മോഹൻദാസ് വേദിയിലെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ ഒന്ന് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കടന്നു വരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന നവകേരള മിഷനിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇടവേള പാചകവാതക വില കുത്തനെ കൂട്ടി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതോടെ പതിനാല് കിലോ സിലിണ്ടറിന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയായി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയും കൂട്ടി പുതുക്കിയ വില പ്രകാരം പത്തൊൻപത് കിലോ സിലിണ്ടറിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രൂപ അൻപത് പൈസ ആയി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഹരീഷ് ചെരികേണ ഹരീഷ് സാധാരണക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പാചകവാതക വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ജനജീവിതത്തെ താറുമാറുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് വില വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന ഇന്ധന വിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ പാചകവാദ വിലയിലും വൻ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ നിരക്ക് പ്രകാരം കാർഷിക സിലിണ്ടറിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് എഴുപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയുമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി കൂടി തന്നെയാണ് വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ആ വില വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരും അതേസമയം പാചകവാദ സബ്സിഡിയിലുള്ള സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അറുപത്തി ആറ് പൈസ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരികെ തിരികെ ലഭിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക അവർക്ക് അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമെല്ലാം തന്നെ പണ്ട് കേരളത്തിലും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന തുക പല ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബാങ്കുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു ബാങ്കുകൾ അത് പണം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അറുപത്തിയാറ് പൈസയാണ് തിരിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരിക നിലവിൽ ഇന്ധന വിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടടിയുമായി പാചകവാദത്തിന്റെ വിലയും കുത്തനെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ പതിനാല് ദശാംശം രണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള സിലിണ്ടറിന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ നൽകണം അതേസമയം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില എഴുപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് പുതുക്കിയ വില പ്രകാരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് നിലവിലെ പുതുക്കിയ വില പാചകവാദ സബ്സിഡി ഉള്ളവർക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അറുപത്തിയാറ് പൈസ അക്കൗണ്ട് തിരികെ ലഭിക്കും ഇതോടെ സബ്സിഡി സിലിണ്ടറിന്റെ ഫലത്തിൽ വില നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ എൺപത്തിനാല് പൈസയായിരിക്കും ആഗോള വിപണ
ഓരോ മാസവും പാചകവാദ കമ്പനികൾ പാചകവാദത്തിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് സാധാരണ മാസത്തിൽ അവസാന ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് അനുസരിച്ചാണ് പുതിയ വില ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊരു ഉയർന്ന വില വർദ്ധന തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയുടെ വർദ്ധനമായിരുന്നു കാരണം കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ അത് വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ വൻ വർദ്ധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പറയേണ്ടി വരും കാരണം നിലവിൽ എഴുപത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് കാർഗ സിലിണ്ടർ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ എഴുപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ജനജീവിതത്തെ ആകെമാകം കാറുമാറാകും തരത്തിലേക്കാണ് വില വർദ്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പെട്രോൾ വിലയിൽ രാജ്യത്ത് ആറ് പൈസയും ഡീസലിന് അഞ്ച് പൈസയും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ദില്ലിയിൽ പെട്രോൾ വില എഴുപത്തെട്ട് രൂപ ഇരുപത്തൊമ്പത് പൈസയും ഡീസലിന് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ ഇരുപത് പൈസയുമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുംബൈയിലെ നിലവിലെ പെട്രോൾ വില എൺപത്താറ് രൂപയും പത്ത് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപ അറുപത്തേഴ് പൈസയുമാണ് എന്നാൽ ജനജീവിതത്തെ ആകെ താറുമാറുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വില വർദ്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ശരി ഹരീഷ് പാചകവാദ വാതക വില അക്കുത്തിനെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗാർഹക സിലിണ്ടർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് ഹരീഷ് നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപ കുറയും പിണറായി സർക്കാർ അധിക നികുതി കുറച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് ഒരു രൂപ ഒരു പൈസ കുറഞ്ഞ് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തി നാല് പൈസയായി ഡീസലിന് ഒരു രൂപ ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് രൂപ കുറഞ്ഞ് എഴുപത്തിനാല് രൂപ അഞ്ചു പൈസയാകും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നിലിയ ചേരുകയാണ് നിലിയ അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ധന വില ഒരു രൂപ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിന് ഒരു രൂപ ഒരു പൈസയും ഡീസലിന് ഒരു രൂപ എട്ട് പൈസയുമാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ പെട്രോളിന്റെ വില എൺപത്തിയൊന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തിനാല് പൈസയും ഡീസലിന്റെ വില എൺപത്തിനാല് രൂപ അഞ്ച് ക്ഷമിക്കണം എൺപത്തി എഴുപത്തിനാല് രൂപ അഞ്ച് പൈസയുമായിരിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ധ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇന്ധന വില കുറഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാതൃകാപരമായ ഈ നടപടി സംസ്ഥാനത്തെ അധിക നികുതി കുറച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ചെറുതെങ്കിലും വലിയ ആശ്വാസം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നികുതിയുടെ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമായി സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലല്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഇത് സർക്കാരിന് ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത് പ്രിയ ശരി നിലിയ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് നിലിയ നൽകിയത് ഇടവേള കെവിനെ പുഴയിൽ ചാടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കെവിൻ കാറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന മൊഴി തള്ളി പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി ഗിരീഷ് പി സാരഥിയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കെവിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ചെരിക്കണം പ്രശാന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രിയ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ കാർ തെന്മലയിൽ നിർത്തി നിർത്തിയപ്പോൾ കെവിൻ രക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ ഈ മൊഴികൾ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് തെന്മല വൻമള മുറിയിൽ ആഴമുള്ള പുഴയുണ്ടെന്നറിയാവുന്ന പ്രതികൾ കെവിനെ ഈ പുഴയിൽ ചാടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കെവിനെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പിന്തുടർന്നു പുഴയിൽ ചാടിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് മർദ്ദനമേറ്റ് നേരത്തെ വാഹനത്തിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം കെവിൻ ഏറ്റിരുന്നു മർദ്ദനമേറ്റ് അവശനിലയിലായതിനാൽ കെവിൻ പുഴയിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു എന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പ്രധാനമായും ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ചാക്കോ അഞ്ചാം പ്രതി ചാക്കോ കോട്ടയത്ത് സംഘാംഗമായിട്ടുള്ള മനു മുരളീധരൻ എന്നിവർക്കായി ഏറ്റുമാനൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൊലപാതകം ഗൂഢാലോചന തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ അപായപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വീട് കയറി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി
പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഊർജിതമാക്കുകയാണ് പ്രതികളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുഖ്യപ്രതി ഷാനുവിനെ ഷാനുവിനെ ദുബായിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഷാനു ഈ ഒരു കൃത്യം നടത്താൻ നേരത്തെ തന്നെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നതിന് തെളിവാണ് അതിനു മുൻപ് തന്നെ അയാൾ അച്ഛന് അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഇത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ആസൂത്രണം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ഈ കൃത്യം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഷാനുവിന് വിസ കാലാവധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഷാനുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷാനു അച്ഛന് അസുഖമാണെന്നും അതുപോലെ സഹോദരി ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നുള്ള വിവരം പറഞ്ഞാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് പോന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഷാനു ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാനു അഥവാ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ ഇനി തിരികെ ദുബായിൽ എത്തിയാലും ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൊഴിലുടമ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇനി അഞ്ചു പ്രതികളെ കൂടിയാണ് പോലീസിനെ കിട്ടാനുള്ളത് ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ എത്രത്തോളം ഊർജിതമാണ് പോലീസ് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം എല്ലാം തന്നെ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഖ്യ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പോകാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇനിയും അതുപോലെ അവരുടെ ബന്ധുവീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചെല്ലാം തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് പ്രതികൾ രാജ്യം വിടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുഖ്യപ്രതിയായിട്ടുള്ള ഷാനു ചാക്കോ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ചാക്കോ കൊട്ടേഷൻ സംഘമായിട്ടുള്ള മനു പിന്നെ അതുകൂടാതെ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികൾ ആദ്യഘട്ടത്തിലായ ഡ്രൈവർ അടക്കമുള്ള മൂന്ന് പ്രതികൾ പിന്നീട് പീരുമേട് കോടതിയിലെ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതികൾ ഏറ്റുമാനൽ കോടതിയിൽ എത്തി എത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതികൾ ഇങ്ങനെ ഒൻപതോളം പേരാണ് ഈ സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ അവർ അവർ അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികൾ ഉടൻ തന്നെ വലയിലാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന കെവിനെ പുഴയിൽ ചാടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് നൽകിയത് ഇടവേള നിപ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൌരവകരമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നിപ വൈറസ് ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂർ സ്വദേശി റാസിനാണ് അവസാനമായി മരണപ്പെട്ടത് ജാഗ്രത തുടരാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നിലവിൽ പതിനൊന്ന് പേരാണ് നിപ സംശയത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നത് രണ്ടു പേർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ രോഗം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഗവൺമെന്റും എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും അരസത പാടില്ല ജാഗ്രത പാലിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഇന്നെത്തുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കരുതുന്നത് മരുന്നെത്തിയാലുടൻ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും രോഗികൾക്ക് നൽകുക മെയ് ഒന്നിനു ശേഷമുള്ള പനിമരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നിപ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൌരവകരമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അതേസമയം ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവധി നൽകി ഇവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അവധി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങള
നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ച ഇസ്മയിൽ ഇവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇസ്മയിൽ നിന്നാണ് റസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന രോഗബാധ വന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റസിൻ ചികിത്സ തേടിയ സമയത്ത് നിരവധി രോഗികൾ അവിടെ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ആളുകളിലേക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിപ്പ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പകരം സംവിധാനവും ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ നിപ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൗരവകരമെന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം വിവരങ്ങളാണ് മേഘ നൽകിയത്